ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் காஸ் தியரம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த காஸ் தியரம் அப்படின்னாவே ரொம்ப ஃபெமிலியராக வந்து ஒரு ஜோக் வந்து நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் ஸோ த்ரீங்கிற மூவியில் வந்து தனுஷ் சார் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவங்களோட ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் வந்து ஸ்டேட் காஸ்ட் லா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டாங்கன்னு சொல்லி எல்லா எக்ஸைட்டாக பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கடகடகடகடன்னு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொஸ்டினை வந்து அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஸோ அப்போ சிவகாதிகேன் சார் வந்து எப்படி தான் இவரெல்லாம் படித்தாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க ரைட் ஸோ அந்த காஸ் தியாரமை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ காஸ் தியரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் அது ஒரு ஸ்கொயர் இல்லை ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு க்யூப் ஒரு ஸ்பியர் இல்லை இர்ரெகுலர் ஷேப் சர்க்கிள் என்னவோ வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் அது ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்க்குள்ள எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இப்போ அந்த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்க்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரோ சாரி எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து அந்த சார்ஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் க்யூ ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இந்த தியாரம் ஸோ அந்த தியாரம் வந்து அப்படியே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் காஸ் தியாரம் ஸ்டேட்ஸ் தட் த டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் ஓவர் அ க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மிஷன் ஆஃப் க்யூ சம்மேஷன் ஆஃப் க்யூ அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கோ அவ் அந்த சார்ஜஸோட மேக்னட்யூடு த டோட்டல் சார்ஜ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த சர்ஃபேஸ் ஸோ இங்கே ஏன் நான் இன்சைடுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளேயும் நமக்கு வந்து சார்ஜ் இருக்கலாம் இல்லை வெளிலேயும் இருக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற சார்ஜோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால தான் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் நடக்குமே தவிர இங்கே வெளியில் இருக்கிற சார்ஜஸ்னால நமக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது அதனால தான் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளே என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அதனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால தான் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஸோ இந்த ஸ்டே இந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் டெரிவேஷன் மூலமாக வந்து கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன சர்ஃபேஸ்ன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அது ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்ன்னு மட்டும் தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து அது ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த இதே சர்ஃபேஸை நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக வரைகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் நான் வந்து ஒரு சார்ஜ் வைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த சார்ஜ்னால தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷனே வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த சார்ஜ் இருக்கிற ப்ளே அந்த சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் க்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த சார்ஜோட ப்ளேஸ் வந்து ஓன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் நமக்கு கண்டிப்பாக இர்ரெகுலர் ஷேப்புக்கு ஒரு டெஃபினட் ஃபார்முலா கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதில் ஒரு ஸ்மால் ஏரியா அதாவது ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பார்ட் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ ஓ டூ ஏ தென் ஓ டூ பி அப்படின்னு சொல்லி நான் இதை ரெண்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து இர்ரெகுலராக இருக்குது ஸோ இதை நமக்கு கரெக்டான ட்ரையாங்கிள் வராது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பர்பண்டிகுலர் வந்து இங்கே வரைகிறோம் ஸோ அந்த பர்பண்டிகுலர் வந்து என்ன அப்படின்னா சி ஓகே இப்போ இந்த சி இங்கே வந்துருச்சு இப்போ நான் இதே ட்ரையாங்கில் இங்கே வரைஞ்சு அதில் நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து மார்க் மார்க் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஓன்னு வச்சுக்கோங்க இது பின்னு வச்சுக்கோங்க தென் இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அந்த ஜஸ்ட் அந்த செக்மெண்ட் தான் அதை நான் அப்படியே வந்து இங்கே ரீட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பர்பண்டிகுலர் நம்ம வரைகிறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து சி ஸோ பிக்கும் சிக்கும் அதாவது அந்த ஏரியா வந்து எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் ஷேப்பாக இருக்கும் இதே ஏக்கும் பிக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் கன்சிடர் பண்ணது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து இந்த ஏரியா எப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த ஆங்கிள் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இப்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க இந்த ட்ரையாங்கிளில
ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த சார்ஜினால் நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் இந்த சைடு வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அது இதை இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து மூவ் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷனுங்கிறது பேசிக்காக எதனால் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு சைன் காம்போனண்ட் ஒரு காஸ் காம்போனண்ட் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி ஒரு ரிசல்டன் டேரக்ஷனில் தான் வந்து அந்த இண்டக்ஷன் சாரி இன்டென்சிட்டி வந்து மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டியில் சைன் அண்ட் காஸ் காம்போனண்ட் இருக்கும் ஆனால் அதில் நான் டெரிவேஷனுக்கு காஸ் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ அதை மட்டும் நான் இங்கே வந்து வரைகிறேன் ஓகே திஸ் வில் பி இ காஸ் தீட்டா அப்போ இதனோட பர்பண்டிகுலர் வந்து இ சைன் தீட்டாவாக இருக்கும் இப்போ இது கண்டிப்பாக இங்கே என்ன ஆங்கிள் இருக்கும் தீட்டா அதனால தான் நான் இ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை வந்து அப்படியே டாட்டட் லைன்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது அந்த பர்பண்டிகுலரோடு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறது தான் வந்து இங்கே மீன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது ஆரிஜின் அதாவது அந்த கியூங்கிற சார்ஜ் இருக்கிற பிளேஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடிய செக்மெண்ட் ஏ அண்ட் பி தென் அதனோட பர்பண்டிகுலர் வந்து சி இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் அங்கே இங்கே என்ன ஆங்கிள் இருக்குமோ அந்த ஆங்கிளை நான் இங்கே சாலிட் ஆங்கிள் டி ஒமேகான்னு எழுதுகிறேன் தென் நம்ம ஆக்சுவலாக பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி இந்த பாயிண்ட்டில் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதனோட பர்பண்டிகுலர் காம்போனண்ட் வந்து இ காஸ்டிட்டான்னு சொல்லி எழுதிடும் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து டெரிவேஷனுக்குள்ளே போய்க்கலாம் இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா அதனோட ஃபார்ம்லாம் வந்து எஃப் பை கியூ எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி ஸோ எதனால் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த செக்மெண்ட் ஏபிக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனோட ஃபார்ம்லாம் வந்து எஃப் டிவைடட் பை கியூ இதை நம்ம ஜென்ரலாக வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து படிச்சுருப்போம் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன என்ன மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அதில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு உடனே நம்ம எம்இன் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது ஸோ சார்ஜஸை பற்றி பார்க்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பை ஹெப்ஸ்லா நாட் இன்டு ஹெப்ஸ்லா ஆர் இது வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்வோம் ஸோ இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டையும் நம்ம எழுதணுன்னா இது டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே தென் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதுதான் வந்து என்னோடய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜஸோட மேக்னட்டியூடும் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல்னு எடுத்தேனா எனக்கு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை ஹெப்ஸ்லா நாட் இன்டு ஹெப்ஸ்லா ஆர் இன்டு கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த எஃப் வேல்யூவை நான் இந்த எலக்ட்ரிக் இன்டென்சிட்டியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ இ வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை ஹெப்ஸ்லா நாட் இன்டு ஹெப்ஸ்லா ஆர் இன்டு கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் பை கியூ அதாவது இங்கே டிவைடில் இருக்கிறனால நான் ஒன் பை கியூன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த கியூ இந்த கியூ கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு Q divided by 4 pi epsilon naught into epsilon r into r square அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி வந்து எனக்கு கிடைக்கும் என்னோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் என்னென்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நம்ம இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதை ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் தான் இப்போ எனக்கு என்னென்னு தேவை அதனோட ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு திஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி நான் ஷார்ட்டாக ஈன் போடுறேன் இன்டு ஏரியா ஓகே ஸோ இந்த இதில் வந்து நான் ஷார்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு எழுதுறேன் பட் எக்ஸாமில் எப்படி ஆன்சர்ஸ் எழுதணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு மாடலாக வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் நோட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ஒவ்வொரு தடையும் வந்து நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸாக ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி எழுதியிருப்பேன் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ்லாம் அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸும் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது அது உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதில் ஒரு தடவை காமனாக அந்த எதை என்னென்னு சொல்லி நம்ம அசம்ஷன் எடுத்துருக்கோன்னு போட்டுட்டு டேரெக்டாக டெரிவேஷன் போய்க்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த அசம்ஷன்ஸை எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே இப்போ நான் அந்த டை எலக்ட்ரிக் கான்
நான் ஏன்னே வச்சுக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் ஏபின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த ஏபியோட ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுலேருந்து எனக்கு என்னென்ன கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னா ஹெப்ஸ்லா நாட் இன்ட்டு ஹெப்ஸ்லா ஆர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ரெண்டும் எனக்கு வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஏபி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து நான் வந்து கா எது எதுக்கு பார்க்கும்போது டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு எலக்ட்ரிக் இன்டென்சிட்டி டியூ டு கா காஸ் தீட்டா அதாவது பர்பண்டிகுலர் காம்போனெண்ட்டுக்கு தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவேன் அப்போ அந்த பர்பண்டிகுலர் காம்போனண்ட் என்னங்கிறத நம்ம இ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணு பண்ணுங்க அது கூட நம்ம என்ன போட்டுக்கணும் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் காஸ் தீட்டான்னு கிடைக்கும் ஒன்றும் இல்லை இயோட வேல்யூ என்னென்னு எழுதி அது கூட காஸ் தீட்டாக நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற வேல்யூவை வந்து நான் எழுத போகிறேன் இப்போது டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷனில் அந்த டயலக்ட்ரிக் கான்சன்ட் கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் வந்த வேல்யூஸ் எழுதிட்டேன் இப்போ இதில் ஏபி காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு நான் என்ன போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா டி ஒமேகான்னு சொல்லி போடுறேன் ஸோ அதனோட ரீசனும் சொல்கிறேன் கியூ பை ஃபோர் பை இன்டு டி ஒமேகா வில் பி த டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் ஏன் இதை நான் டி ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து சாலிட் ஆங்கிள் டி ஒமேகாவோட வேல்யூ ஏபி காஸ்டிட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் அதனால் நான் அங்கே வந்து அந்த டி ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் டி ஒமேகா அப்படிங்கிறது என்னென்னு கீழே எழுதிக்கோங்க So, D omega is the solid angle subtended by the surface AB. That is why we first in the diagram la, நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இந்த சாலிட் ஆங்கிள் டி ஒமேகா ஸோ இந்த ஏவிங்கிற சர்ஃபேஸுக்கு இருக்கக்கூடிய சாலிட் ஆங்கிள் தான் டி ஒமேகான்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருந்தோம் அதை வந்து நாங்கள் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் டி எதுக்கு அப்படின்னா ஏபி காஸ்டிட்டா பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து ஒரு சார்ஜினால் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த செக்மெண்ட் இந்த ஏபி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த ஹோல் இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ்க்கும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இன்டெக்ரேஷன் வந்து எடுப்போம் அப்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டு டி ஒமேகா ஸோ கியூ பை ஃபோர் பை அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி ஒமேகா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபோர் பைன்னு தான் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த சாலிட் ஆங்கிள் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஏபி வந்து எப்படி நான் டி ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேனோ ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸில் ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனோட சாலிட் ஆங்கிள் வந்து ஃபோர் பை ஆகுது ஸோ நம்ம டோட்டல் இன்டெக்ரேஷன் எடுக்கும் போது அது ஃபோர் பைன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மாறுது அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் பை இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் பை ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் அப்போ எனக்கு டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த தியாரம் படிக்கும்போது அதில் நம்ம என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தோம் டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன்னு கொடுத்துருந்தோம் அதேவே வந்து நம்ம டயக்ராம் அண்ட் டெரிவேஷன் மூலமாக ப்ரூஃபும் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம டெரிவேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுலேருந்து நான் ரெண்டு கேஸஸ் வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு கேஸஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போது நான் சார்ஜை வந்து வெளியில் வைக்கிறேன் நம்ம தியாரமில் என்ன படிச்சுருந்தோம் சார்ஜ் வந்து உள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அதாவது சார்ஜினால் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து என்னென்னு தெரியும் அதே வெளியில் இருந்ததுன்னா அந்த சார்ஜினால் எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸுமே இருக்காது அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் டியூ டு அவுட் சைடு சார்ஜ் அப்படிங்கிறப்போ ஜீரோ ஆகிடும் அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே ப்ரூஃபும் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு அதே க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த சார்ஜ் வந்து இங்கே கியூ இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாயிண்ட் ஏ பி சி அண்ட்
இந்த சா இந்த பாயிண்ட் ஏ அப்படிங்கிறப்போ இந்த பாயிண்ட்டு தான் ஏ ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு பார்க்கும்போது இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து இன்வேர்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அதாவது வெளியிலேருந்து உள்ள மூவ் ஆகுது அந்த சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே மூவ் ஆகுது அப்போது அட் ஏ த எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்வேர்டாக மூவ் ஆகுது ஸோ இன்வேர்ட்ஸாக மூவ் ஆகும்போது அதனோட ஃபார்முலா வந்து மைனஸ்ன்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் இதுவே பீங்கிற பாயிண்ட் பாருங்க ஸோ பீங்கிறது லெட் சே இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பாயிண்டில் அது வருது இப்போ என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு அது வந்து இது ஏ இது பி அப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வெளியிலேருந்து அது உள்ளே போகுது இப்போ உள்ளேருந்து இது வெளியில் வருது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ பீங்கிற பாயிண்ட் வந்து உள்ளேருந்து வெளியில் வருது உள்ளேருந்து வெளியில் வருது அப்படிங்கிறப்ப அது அவுட்வேர்ட்ஸ்னு ஆகுமா ஸோ த எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி வந்து அவுட்வேர்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து நடக்குது இப்போ அவுட்வேர்டுங்கிறப்போ அந்த அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி வந்து சாரி எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவில் வரும் அகெயின் த எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் அட் சி வந்து அகெயின் இது வந்து வெளியிலேருந்து உள்ளே வருது ரைட் இப்போது சிங்கிறப்போ அகெயின் வந்து அது வெளியிலேருந்து உள்ளே போகுது வெளியிலேருந்து உள்ளே போகுது அதனால் நான் அதனோட சைன் நெகட்டிவ் ஆகிடும் தென் டீங்கிற பாயிண்டில் மறுபடியும் உள்ளேருந்து வெளியில் வருது இப்போது அவுட்வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் இப்போ அவுட்வேர்ட்ஸ்னால் அகெயின் அது வந்து பாசிட்டிவ் சைன் ஆகிடும் ஒன் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு க்யூ இன்ட்டு டி ஒமேகா அப்போது நான் தி ஹோல் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் போடும்போது இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மைனஸும் ப்ளஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம ஒரு சார்ஜ் வெளியில் வச்சுருந்தோன்னா அதனோட டோட்டல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்டென்சிட்டி வந்து ஜீரோ ஆகிடும்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியலனா இந்த இப்படி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏ B, C and D. So, வெளியிலேருந்து உள்ளே வருது ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு உள்ளேருந்து வெளியில் வருது செகண்ட் தென் அகெயின் வெளியிலேருந்து உள்ளே போகுது தென் உள்ளேருந்து வெளியில் போகுது உள்ள வெளியிலங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அந்த சர்ஃபேஸுக்கு வெளியிலேருந்து உள்ள சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளேருந்து வெளியில் புரியும் நம்புற எஸ் தென் செகண்ட் கேஸ் வந்து இது வந்து கேஸ் ஒன் செகண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அந்த தியாராம்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு சம்மேஷன் ஆஃப் கியூன் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து அந்த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே இருக்குதோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸோட மேக்னிடியூடுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து இருக்குது கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ அப்படின்னு நிறையா இருக்குது அப்படின்னா தென் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டோட்டல் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் கியூ ஸோ அவ்வளோதான் காஸ்டியரம் இப்போ காஸ்டியரம் வந்து க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் அது என்னவோ வேணாலும் இருக்கலான்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ஸோ அதனோட வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அது ஒரு சிலிண்டருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சார்ஜ் நம்ம இப்போ ஒரு சிலிண்டருக்கு ஷேப்பில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் நான் வந்து சார்ஜ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அப்போ அதனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதுவே ஒரு ஸ்பியரில் வந்து அந்த சார்ஜ் இருந்தது ஐ மீன் ஸ்பியருக்கு பக்கத்தில் அந்த சார்ஜ் இருந்ததுன்னா தென் அதனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதே ஒரு பேரல் பிளேட் கண்டக்டர்ஸ் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் வச்சுருந்தா என்ன ஆகும் வெளியில் வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெ